Bonjour à tout le monde, bon dimanche. Nous sommes là au deuxième dimanche du temps ordinaire. Les lectures proposées d'aujourd'hui, nous avons les, les Isaïe, les chapitres 49, les psaumes, quelques morceaux d'après la citation de psaume 39 au 40, la première lettre euh, au Corinthien de Paul au chapitre 1er, au premier verset, verset du chapitre 1er, et à la suite de l'évangile des gens, le chapitre 1, à partir de de verset 29 jusqu'au verset 34. D'après ce que nous avons, je crois qu'il faut garder une idée plus importante, c'est l'idée de, de cette dimension de la universalité qui est dans le message même, dans la, la parole même de Dieu. Mais Dieu, bien sûr, va choisir les peuples d'Israël en fonction, de nous connaissons, en fonction de tous les peuples. Alors, toute théologie qui ne respecte pas cette dimension biblique, elle est dehors du cadre biblique, même dehors de la révélation. Alors, la lecture d'Isaïe 49, elle marque, je crois, les profonds, montre d'abord la profonde conscience d'Israël dans cette période-là d'Isaïe. Nous sommes dans la période qui précède pendant les îles de Babylone, le chapitre 49, dans le deuxième Isaïe, dans cette conscience profonde d'abord de, de Dieu, que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tout le monde. Il n'a pas d'autre Dieu. Alors c'est pour ça qu'Israël doit comprendre déjà que tout son travail, c'est être témoin dans le monde de ce Dieu et les autres, les nations, vont connaître Dieu par l'attitude d'Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je crois que la lecture montre aussi clairement, c'est qu'Israël, je crois qu'il il est toujours une lumière des nations d'un côté. Israël aussi est un vers les nations, Israël est pour les nations. Tout, tout, la, la, tout cet aspect d'un passage, Israël, c'est celui qui transmet Dieu vers les nations. Si on peut dire de manière contraire, dans un sens envers, les nations, du point de vue de la, de la révélation, du point de vue des Écritures, elles ne sont que par Israël, du point de vue de Dieu. Alors, si Israël a cette mission vers les nations, les nations aussi doivent reconnaître que son existence devant Dieu, elle passe par Israël. Alors, il va dire dans le texte que « Mais tu es mon serviteur Israël, c'est celui qui sert, en toi je manifesterai ma splendeur. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès les seins de ma mère, pour que je sois, que je sois son serviteur. » Alors après Dieu va dire « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour élever les brebis de Jacob. » ramener les rescapés d'Israël, j'ai fait de toi la lumière des nations. Ça, au fond, Israël existe, il est déjà vocationné, ou il a déjà une vocation vers les nations, avant même d'être. La vocation d'Israël précède son existence. Le psaume 39-40 va chanter toujours cette, cette idée de chanter la grandeur de Dieu. « D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur » Il s'est penché vers moi. C'est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui est, on peut dire, un Dieu qui est historique, un Dieu qui fait présent, un Dieu qu'on peut dire s'incarne dans l'histoire d'Israël. Il fait histoire avec l'histoire d'Israël. Et la première lecture proposée de, de, de Paul, c'est la première lettre de Corinthiens, chapitre 1, on ne comprend pas trop pourquoi elle a été choisie, car la, seulement l'introduction de lecture, je crois que ça vaut la peine d'avoir cette tension. Il manque là une conscience profonde du rapport entre les lectures et on a mis seulement les premières introductions, il fallait à mon avis pour donner le sens de gens qui n'ont pas la chance de lire les textes, ils pouvaient quand même continuer à lire. Il serait bien de voir par rapport à cette même lecture, la lecture des Galates au chapitre 1, verset 15, verset 16, où justement reprend cette idée qu'Isaïe vient de faire donc Paul va faire aussi à lui cette même vocation. Une fois Paul, en tant que juif, découvre la foi au Messie attendu par Israël, et lui comme Israël va proclamer qu'il connaît, qu'il reconnaît, qu'il qu accepte le Messie tel qu'il est révélé par la tradition que Paul a reçue, et il va faire la même lecture, il va dire « Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sang de ma mère, il m'a appelé par sa grâce à juger bon, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les, pa payants, les païens. Paul va interpréter cela en tant qu'Israël maintenant, par sa foi en, en Jésus en tant que Messie, vers les nations. Et la lecture là, de Paul va montrer, si on peut dire, que Paul est déjà en train de parler des nations. Les, les nations sont en train déjà de recevoir 
cette, cette annonce de la parole par Jésus qui est la voie d'Israël vers les nations. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, ceux qui en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et les nôtres. L'Évangile de Jean, c'est le chapitre 1, dans la suite de, 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 de versets, à partir du verset 29. Là, nous avons une chose qui vaut la peine à étudier un peu plus davantage, car nous, dans le judaïsme, on va connaître ces mouvements, qu'on peut dire les mouvements de bâtisseur, de celui qui prêchait les baptêmes. Et nous faisons toujours assez vite une confusion quand on parle que Jean faisait les baptêmes, nous, nous pensons immédiatement qu'il fait l'idée que nous avons de notre aujourd'hui. Et Jean, Jean préparait, ou alors Jean annonçait un baptême de, 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 de la conversion. Il fallait toute une vie selon la parole. Et là, ce qui était intéressant, c'est que dans le judaïsme, il y avait plusieurs mouvements. On connaît quatre ou cinq, mais il y avait une, une dizaine ou même plus des mouvements. Un de ces mouvements dans la périphérie du judaïsme, c'est celui représenté par Jean-Baptiste. Et le texte, je crois qu'il est très heureux de présenter qu'à un moment donné, ce mouvement de Jean-Baptiste va disparaître et va faire lieu, va donner la place à les mouvements, au mouvement de Jésus. Jean même va dire « c'est plus moi, c'est lui, c'est lui que je vous indique ». Et cette manière liturgique de faire ces passages-là est représentée par ces moments. Voyant Jésus venir vers lui, Jean, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendu ce témoignage et continue. Savez, Jean va dire maintenant ma mission est finie. Au fond, ce mouvement va, va disparaître et le mouvement de Jésus va faire place. C'est Jésus qui, d'après Jean, il était avant, il était avant moi. C'est lui qui est venu après moi, il était avant moi. Nous revenons à cette même lecture d'Israël de, de par rapport au prophète Isaïe et après de Paul. Dans le sein de ma mère, j'étais déjà formé, j'étais déjà so choisi. Ça veut dire que cette réalité, là, elle précède elle-même. C'était déjà construite dans tous les plans de Dieu. Et Jésus, en tant que Messie, est déjà, dans toute la perspective même juive, est déjà avant la création. Je souhaite à chacun et à chacune une bonne semaine et un bon dimanche. Merci.